Kaya sa ating pong pag-aaral ngayong umaga, tumakot tayo sa salita ng Panginoon. At buksan natin sa Philippians chapter 4, verse 10 to 13. Ito po ay napakarami ng message ang nakakinggan natin. Pero nakikita po na may kaugnayan at may angkop ito sa ating uh, kasalukuyang kalagayan na yung pagdiriwang ng Pasko. Pag Pasko po, magawin natin ang ating uh, konsepto dyan, magsaring Pasko, kapanganakan na ito pagliktas. Hindi yung Pasko ang tradisyon. Ganito ang sabi, Philippians chapter 4 verse 10 to 13. Ako'y totoong nagagalak sa Panginoon na ngayon sa wakas ay inyong muling biluhay ang inyong pagmamalasakit sa akin. Na dito'y katotohan ng nagkaroon kayo ng malasakit, ngunit wala kayong pagkakataon. Hindi siya nagsasalita ko dala ng pangangailangan sapagkat ating natuluhan ang masyahan sa anumang kalagayang ating pinaruroonan. Marunong akong magpakababa at marunong din akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim ng kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalanan. Lahat ng mga bagay ay ating magagawa sa pamamagitan niyang ng palakas sa akin. Ito ang salita ng Panginoon, tayo po ay panalangin. O tagilang Diyos, salamat po sapagkat ang iyong mga salita kailanman ay hindi mabibigo. Lahat po ng iyong tinakda para po sa ikabubuti ng iyong mga tao, iyong isinasakatuparan at dapat kaming magbuti dyan. Tulad po, Sa tradisyon ng mga tao na December 25 ay kapanganakan ng Panginoon sa Kristo, hindi po kami tumitingin sa araw at pesa. Tama na. Sabagat wala po tayo sinabi sa Biblia. Tanging Biblia lamang ang aming pangawakan. Ngunit, hindi namin po may pagkaila na kung ang mundo ay nagdiriwang ng kapanganakan ng aming tagapagkita, sigit kami na magdiriwan. No, ano man, sa iyong mga salita may umaga, ay makita namin ang dapat namin pagdiwan kay Kristo. At ito ang aming sakupalangin sa pangalan ng Pahinong Isus. Amen. <coughs> Philippians chapter 4 verse 10 to 13 ay may kapnayan po sa kakontentuhan. Ano ba? makontento. Kung inyong natatandaan, minsan nagbigay ako ng uh, parang tula noong 1990, I think. Ang sabi ko sa akin tula, noong ako'y bata pa, nais ko maging pinata. Dahil nakikita ko mga pogi, siguro sa tingin ko naman, pogi din ako. At maraming mabibighan niya sa akin sa mga talaga. At ito ako, tumating ako sa pagkabinata. Pero nung nung ako'y naging binata, gusto ko naman maging isang magulang, isang mature. Dahil nangita ko, ang mga magulang, yung mga mature na lalaki, ay talagang mas matipuno ang kanilang mukha. Sa mga talang kubinata, parang bata. Gusto ko yung maging mature, may palindigan, mayroong prinsipyo, at mayroong pinangahawakan. Pero, hindi magtatagal. Hindi nagtagal. Ang sabi ko, gusto ko maging matanda. Dahil kapag matanda na, kagalanggalan. Buti yung buho, punong-puno ng karnasan. Pero ngayon, ako ngayon matanda na, gusto ko rin maging bata. Dahil sa bata ka, wala kang problema, inaalagaan ka ng mga nagmamahal sa iyo. So, ano ba talaga? Yan po ay isang paglalarawan ng taong walang kakontentuhan. 
isa ko doon. Wala kong akontento. Tulad ng kwento na mayroong dalawang buha na lumulutang-lutang sa ilog ng buhay. Dalawang buha. Lumulutang sa ilog ng buhay. At habang sila'y lumulutang, ang sabi ng isa, nagulat siya sa isang buho, Sino ka? Ang sabi sa luha, Ako? Ako ang luha ng babaeng umiyak dahil iniwanan na ng aking kanyang binawahan. Sabi naman niya, E sino ka naman? Ang sabi naman niya, Ako? Ako yung luha ng babaeng nakatangga doon sa lalaking umiwan sa babaeng nakatangga. So mayroon mga tao niyan, hangad, lumigaya, pero walang kapuntento ha. Itong 2018 darating, marahil magkakaupusan dito ng aso lalo na ang mga kulay brand. Kasi ayon sa Chinese Zodiac signs, ang year 2018 is the year of dog. Pag mayroon kang aso, lalo na kung brown, maswerte ka. Darami ang pera mo. Lalo negosyo mo. Magbabago ang buhay mo. Makukontento ka sa taong 2018. Alam naman natin, itong 2017 is the year of chicken. Fiery chicken. Punang chicken. Pero, taon-taon nagbibigay ang Chinese uh, zodiac signs upang bigyan ng pag-asa ang mga tao. Pero sa totoo, binibigyan nila na hangarin na sa bawat taon ay aasenso sila. Hindi sila binibigyan ng hangarin magkontento. Yan po ang problema ngayong Pasko. Marami po ngayon ang natutuwa dahil may mga pangarap silang matutupan pero marami rin ang natutuwa pero hindi kontento. Kaya lahat ng pamahiin ginayakap nila pero ang sabi, kailangan daw sa bagong taon para mangyari yung kakontentuhan abay magpaputok na tayo para mapalayas ang lahat ng masasamang espiritu ng nagpamala sa iyo nitong 2017. So may pagkakaroon pang pumasenso. Pero ano, anong problema? Dahil sa walang, walang nakontentuhan, mas malaking problema po ang tatanggapin ng mga tao sa year 2018. Maliban sa mga napalayas, hindi mga demonyo napapalayas eh. Marahil ang napapalayas, mga daliri, No? mga mata dahil sa mga papunto at siya maraming lalayas dahil ang laki o maraming maniningil sa utang kaya sila po ay hindi magkakaroon ng kakontentuhan kundi problema ng malaki kaya ang tanong ko paano ba makontento yan ang tanong ng lahat ng tao How can I be content? Paano ba ako makontento? Dahil maraming problema. Alam mo, kung pag-usapan natin ang problema, wala nang pinakamalaki at pinakamaraming problema ay itong si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo na ang may higit na problema, pero sa kanyang pananalita, siya ay contento. Ano nangyari yun? Siya yung labis-labis na kakulangan kung ating titignan sa sukatan ng tao. Kulang na kulang siya. Nasa kanya lahat ang paghihira. And yet, sinasabi niya, nakutunan kong masyahan. At tignan lang natin, for example, ang mga nangyari sa kanya para makita natin, ito ba yung naganap na sa atin? 2 Corinthians 11.22 Babasahin ko po lang ng diretso hanggang 28. Ito ang tarna sa Limbago. Sila ba'y mga Hebreyo? Ako man. Sila ba'y mga Israelita? Ako man. 
Sila ba yung mga binhi ni Abraham? Ako man. Sila ba yung mga ministro ni Kristo? Ako yung nagsasalita na parang isang baliw. Lalo pa ako na mas maraming pagpapagal, mas maraming pagkabilanggo na hindi magbilang na bubo at malimit na magbingit sa kamatayan. Sa mga hudyo ay limang ulit akong tumanggap ng apat na buong hagupit kulang ng isa. Tatlong ulit na ako'y hinampas na mga pamalo. Minsan ako'y pinagbabato. Tatlong ulit na akong nawas nawasaka ng barko. Isang araw at isang gabi ako'y nasa laot. Nasa madalas na paglalakbay. Nasa panganib sa mga ilog. Panganib sa mga maglalakaw. Panganib sa aking mga kababayan. Panganib sa mga hintil. Panganib sa bunsod. Panganib sa mga ilang. Panganib sa daga. Panganib sa kasamaan ng mga huwad na kapatid, sa pagpapagal at sa hirap, sa mga pagpupuyat, sa gutom at uhaw, madalas na walang pagkain, ginikinaw at ubat. Bukod sa mga bagay na nasa labas, ako'y araw-araw na nagbibigatan sa lalaring para sa mga iglesia. Nasa kanya na lahat ng problema eh. Nasa kanya na lahat ng paghihirap. Ang kagutuman, ang kahubaran, nasa, nasa kanya na. Pero sinulat niya ang aklat ng Filipos, na Filipos, ay ito'y tinatawag na aklat ng kagalakan. Aklat ng kagalakan po ang Filipos na ito sa kabila ng napakaraming problema. At ngayon siya po ay nakabilang po. Nakabilanggo man siya, pero siya pa yung pumapayo sa mga nasa labas na huwag kayong masinghayo, magkala kayo. Na ang tanong natin, paano ka magiging magkala kung hindi ka kontento sa buhay? Kaya ang sagot, kakontentuhan ko ang siyang batayan <coughs> ng ating kagalakan. So, itong tinuturo sa atin ng Diyos sa aklat na ito ng Pilipos. Paano makontento upang tayo magkaroon ng totoong tagalakan? Now, dito po sa ating itong talata at ang tanong, at itong sagutin sa tatlong kasagutan. Paano makontento? Una-una, tignan natin, sino ba ang kontento sa talatang ito na ating binasa? Say natin, ulaan natin kung sino po. <laughs> Verse 10, no, sa ating text, hanggang 11. Ako yung tuong nagadalak sa Panginoon na ngayon sa wakas ay inyong muling binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin. Na dito'y katotohanan nagkaroon kayo ng malasakit ngunit wala kayong pagkakataon. <clears throat> Hindi sa nagsasalita ako dala ng pangangailangan sapagkat Aking natutuhan ang masyahan sa anumang kalagayang aking kinarurunan. Kung ating papansinin, si Pato Rito'y nakatulong at dumating ang tulong ng mga kapatid sa Pilipos. Sa mga tweet, kung dinatnan ka ng tulong, abay tong tuwa ka, masisiyan ka. Pero ang sabi ni Pablo, Ako'y nagkagala sa inyong tulong, mga taga-Pilipos. Dahil kayo sumuporta sa akin sa simula pa lamang ng ministeryo. At ito'y kalukod-lugod sa Diyos ang inyong tulong. Kung ating babasahin verse 17 ng 19. Ngunit, ang sabi niya, yung kagalakan ko ng kasiyahan ay hindi nagbumula dyan. Pagamat, Ang ginawa ninyo, hindi naman masama, napakaganda niyan, sapagat yan ay katanggap-tanggap, kalugod-lugod sa Diyos, na kayo tumulong sa iyong kapwa, pero ang aking kagalak at kasiyahan ay hindi diyan, kundi mayroong pinagmulan, natutunan niya ito. Na pinapakita po rito, mga kapatid, kapag tayo po'y tumutulong, mayroong pong kagalakan sa tinutulungan. At, Kumisan, nasisiyahan sila sa kanilang pangangailangan. Pero si Pablo, nakuha siya, pero hindi niya sinasabi, dahil ako'y nangangailangan sa inyo. Hindi po. Kundi ang, ang sabi niya, ako'y nagagalak, dahil malaking tubo yan sa inyo. 
ang inyong pagtulong lalo na sa ministeryo. Pasahin natin ang verse 17 to 19 uh, in text. Nang sabi niya, hindi ako'y naghahanap hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob ng inyong uh, tulong, kundi hinahanap ko ang bunga ng na dumarami para sa inyo. Ibig sabihin, habang ang mga kapatid tumutulong sa ministeryo, tumutulong sa lingkod ng Diyos, eh ang hangad ng tinulungan, si Pablo, ay dumami pa ang bunga niyan sa inyo. Eh natutuwa si Pablo na si tinulungan ng mga taga-Pilipos dahil sila ay sasagana pa, lalo. Kaya sabi sa verse 18, ngunit meron ako ng lahat ng bagay at sumasagana. Mayroon pa, mayroon daw siya, puno siya. Puno siya. Sa pangangailangan, pero ikinagalap niya na itong taga-Pilipos naging mapagbigay. Ang sabi niya, ako'y buso, palibasa ito, manggap kay ipatro dito ng mga pagay na galing sa inyo na mapangungsam niyo. Mapangungsam niyo daw yun sa Diyos. Isang handog na kaaya-aya at kalugod-lugod sa Diyos. Kung sa tayo po'y tumutulong sa ating kapwa mga kapatid na nangangailangan dahil sa kalagayan, ito'y kaaya-aya sa Diyos, matangungsam niyo sa Diyos, kalugod-lugod sa Diyos. At ang sabi pa ni Pablo sa 19, at pupunuan ng ating Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa karulatian kay Kristo Yesus. Kaya ang sabi niya sa Acts chapter 20, verse 35, It is more blessed to give than to receive. Dahil yung po yung magbibigay, lalong pinupunuan ng Diyos ang kanilang pangangailangan. Dahil ito'y kaaya-aya, katanggap-tanggap, kadugod-lugod sa Panginoon. Pero si Pablo, hindi ko nakabatay ang kanyang kakontentuhan. Meron siyang patayan ng kanyang kakontentuhan. Now, alam nyo, malalaman naman natin ang kakontentuhan kung tayo'y nakakaranas ng kahirapan. Okay. O di kaya nakaranas tayo ng pagkabagsak. Now, lahat ko na siguro tayo, galing sa magandang buhay, Tapos biglang bumagsak, misan, yun ang uh, turning point ng Panginoon para makilala mo siya. Dati wala kang kar uh, karamdaman, pero magkasakit ka, yun ang turning point para makilala mo siya. Isa ako doon. Kami ay namumuhay sa masaganang buhay. Uh, pero inubaran kami. Inubaran kami hanggang sa kami tumira na lamang sa maliit na kwarto. Pero doon yung time na nakilala ko, ang Panginoon. Sino ba si Pablo? Alam natin si Pablo, isa siyang dating ma-influensyang tao. Bakit kung masabing ma-influensya? Mayaman siya. At hindi na siya mayaman, isa siyang fariseyo, leader siya ng mga, ng reliyon, pinakamalaking reliyon sa panahon ni Christ. Farisee siya. Higit sa lahat, Talagang ma-influensya siyang tao dahil isa siya sa mga miyembro ng Sinadrin. Pag sinabing Sinadrin, kapantayan sa panahon natin ng Supreme Court. No? Si Pablo ay miyembro ng Supreme, uh, Supreme Court. Ito yung nag impeach ng mga, ng mga tao may kasalanan. Isang pala sa iyo. At ay leader siya sa pinakamalaking reliyon para sa kanyang paglilingkod kasama ang pumatay doon sa laban sa kanilang relihiyon. At sa panahon yun, ang laban sa kanilang relihiyon ay ang kristyanismo. Kaya nga, kung ating titignan, anong ginawa ni Pablo, hinahapon niya, tinutukis niya ang mga kristyano. Sa pagkakalang sila'y mapupunta ng langit, sila'y makatanggap ng pamor, kung papatayin nila, ang labag sa kanilang prinsipyo ng relihiyon. Hindi lang matanggap na mayroong pag-umusbong ng pananampalataya na dinundumog ng maraming tao. Ang gusto nila, isang relihiyon lang. Yan yung sabi sa Acts chapter 9, verse 1 to 6. Mabasahin ko sa inyo. Samantala, si Saulo, Saulo yung pangalan niya noon. No? Ang pangalan niya ay Saulo dahil siya po yung pantog na tao tulad ni K. 
King Saul sa Old Testament. Nang sabi niya na may masidhing pagbabanta ng kamatayan laban sa mga alagad ng Panginoon ay pumunta sa pinakapunong pari. Bumingi siya ng pinakapunong, sa pinakapunong pari ng mga sunat para sa mga sinagoga sa Damascus upang kung siya ay makatagpo ng sino mang kabilang sa daan, kabilang sa daan ni Kristo o Kristyanismo, mga lalaki o mga babae ay dadali niya silang nakagapos sa Jerusalem. Sa kanyang paglalakbay, dumating siya sa malapit sa Damasco. Biglang kumislap sa palibot niya ang isang liwanag mula sa langit. Bumagsak siya sa lupa at nakaroon niya isang tinig na sa kanyang nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sinabi niya, Sino ka? Panginoon. Bakit na tinawag Panginoon? Isa yung Panginoon kayo na yun? Sapagat nakita niya na higit sa tao ang nagsalita sa kanya. Kaya sabi niya, Sino ka? Panginoon. At siya sumagot, Ako si Jesus na iyong inuunusi. Tumindig ka at pumasok sa lusot at sasabihin sa iyo ang dapat mong gawin. At sumunod siya kay Yesus. Tinutukis niya ang mga tagasunod ni Yesus Kristo. Ngayon, sumunod siya kay Yesus at ang tao ng kay Yesus ay Panginoon. Ngayon, isa na siyang ganap na Kristiyano. Isa siyang apostol ni Kristo o ng Diyos sa Panginoon Jesus. Inalay niya ngayon ang kanyang buhay. Kung gaano siya kainit doon sa unang niyang relihiyon, mas higit ngayon na inalay niya ang kanyang buhay sapagat nakatagpo siya ng totoong Panginoon. Higit sa tao. Isang Diyos na nagkatawang tao. At dahil dyan sa kanyang pangangaral at paglingkod na basa natin kanina sa second point niya, Nagkardinanas niya lahat ng karupitan, lahat ng karnasan, lahat ng pagdurusa, lahat ng kagutungan. Sinabi lang po siya ngayon dahil kay Kristo. Ngunit sa kanyang pagkabilanggo, dito po sa Pilipos, naging inspirasyon niya, isulat ang aklat na ito upang bigyan pag-asa, kalakasan ang mga taong nasa labas na dumadanas din ng iba't ibang problema. At dito, dinanas niya lahat ng hirap ng kulungan. At kulungan natin dito, naghihirap talaga sa muntin lupa dahil sa yung capacity na 40 prisoners lang ay naging 400. Kaya napakabigat siksikan dyan. Uh, kami dati nag may ministry nun kami sa Bilangguan, sa Manila City Jail, napakabaho, no? Napakabaho yung lugar na yun. Pawis, ang dito mga bukol-bukol o mga tao dahil doon sa siksikan sila. <laughs> Pero kay Pablo, iba ito. Isang maliit na kulungan ng bintana na nandun sa pinakataas, tapos dayami ang higaan niya, nagpuputik sa dumi, sa mga doon sa dumudumi, nagpuputik po basa dahil doon siya umiihit. At doon siya'y nagisa ng pagkain. Matindi rin yun. Kaya ang kanyang kalagayan ay napakapila. Ngunit, siya yung nagbibigay pag-asa sa labas. Bakit? May kagalakan siya. Saan ang muna yung kagalakan niya? Sa kakuntentuhan na kanyang nakutunan. Kaya nagpakutuo siya sa lahat ng mga tao na huwag kayong masipayo, huwag kayong malungkot, anuman ang inyong sitwasyon, kahit kayong Pasko, wala kayong pangnot si Buena, huwag kayong malungkot, dapat lang kayong masyahan, sapagkat kayo'y malaya. Kaya sabi niya, makontento kayo. Yun po ang ibig sabihin, sino itong kontento? Si Pablo, na ngayon ay na masatunding kalagayan. Ikalawa, tanong natin, ano kahulugan ng kontento? Ano yung taglay ni Pablo na itong kakontentuhan? No? Sa kapila ng hirap niya, eh, kontento siya. So, at, 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 ang sunod natin tanong, ano ba ang kahulugan ng kontento? Now, sa kontento po, bigyan natin ng dalawang 
pamamaraan ng pagbibigay kahulugan. Una po sa negatibong paraan, at ikalawa sa positibong pamamaraan. Na pagdating po sa negatibo, hindi dapat natin gawin, ang pagiging kontento po ay hindi po katamaran. Hindi po katamaran, marami pong tamad, ayaw magtrabaho, kontento na lamang na siya ay sinusubuan ng pagkain mga, ng mga taong uh, talagang uh, minsan naiinis na sa kanya. No? Hindi po yan katamaran at hindi lalo pagpapabayaan sa kanyang katungkulan. Hindi po yan kampante, hindi pagkakampante. Maraming nang sabi, Basta ako ngayon, Kristiyano, kontento na ako, bahala ng Diyos sa akin. Hindi yan ang tinuturo ng Biblia. Dahil katungkulan ng isang Kristiyano na magmasipag sa kanyang trabaho o sa kanyang buhay. Kung gusto mo makakuha ng mataas na sweldo at magandang trabaho, mag-aaral ka. O di lang, nandun ka sa maliit na trabaho, walang maliit ang sweldo, may pagkakataon ka, mag-aaral mo na ng kurso na mas mataas, gawin mo! Gawin mo ang pagkakataon. Gawin mo magmasipag upang umangat ka sa buhay. Kung may pagkakataon na man namang yumaman ka, sikapin mo! Huwag ka lang lumabag sa prinsipyo ng Diyos na namumuhay sa kasakiman. Nais ng Diyos na umasenso tayo sa buhay. Yumaman, yes! Pero wag lang sa kasakiman. Dahil ang kasakiman, maraming talang kasalanan yan para lamang umasenso. Kailangan, kinakailangan natin gamitin ang kayamanan upang lumigaya tayo na nag ng ating kayamanan sa langit. Lahat po ng ating yaman, huwag nating gawin sa ating pansarili. Pinayamang ka ng Diyos para ikaw ay makapag ng kayamanan sa langit sa pamamagitan ng pagkakaloob sa iba. Yun yun, ang sabi nga sa Psalm 62 verse 10, Sa panginigil ay huwag kang magtiwala. Sa walang kabunuhang paglanakaw ay huwag kang umasa. Kung ang mga kayamanan ay lumago, huwag ninyong ilagak doon ang inyong puso. Yan ang problema sa kristyano, walang nakontentuhan. Kapag lumalago na ang negosyo o lumalasin ang sweldo, Nandun na yung puso, wala na sa Panginoon. Mas mahalaga na ngayon ang pinagkakakitaan. Nakakala niya sa kanyang lakas, siya ay kumikita. Ang Diyos nagbigay sa inyo ng lakas. Magkasakit ka lang ng sinat na walang kagalingan. Eh. Sinat lang yun. Abatigil ka sa trabaho. Kaya ang sabi, huwag ilagay sa puso. Bakit po? Ang sabi ni Pablo, 1 Timothy chapter 6, verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salati ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Nang ilang nagnasa rito ay napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. Ano pong pinapakita ito? Kaya manan po masarap yun eh. Maginawa ka, nasusunod ko lahat ng gusto mo. Pero habang ikaw ay nag- Nag, uh, lumalangoy dyan, nagiging Diyos mo na ang salapi, di magtatagal kung tusukin lahat ang, ng puso ng lahat ng problema dahil dyan sa pagmamahal sa salapi. Hindi masama ang salapi, pero ang pagmamahal dito masama dahil malalayo ka sa palapagawa. Sabi sa 1 Corinthians 7, sabi ni Pablo, verse 21, Ikaw ba ay alipin ng ikaw ay tawakin? Huwag kang mag-alala. Subalit kung magagawa mong maging malaya, samantalahin mo ang pagkakataon. Kung ikaw ay isang empleyado lamang, isang utusan lamang, ang utusan na yun, wala na yata, yata nagpapaboy na yun eh. Iba ng tao na yun eh. Ano na eh, medyo high-tech ng tao sa mga boy na yun, mga aid na, no? Yung araw nagpaboy din po po dyan sa figuro, ay sa may uh, uh, mag-apasay, ano? Ang swelto po nun is 25 pesos a month. 
Nagpabuyo ko dyan, halos isang taon din. Pero pag buhay ko sa bahay, igas ko kasama ang pangkawin namin ko. Misis ko rin. Siya po ay naging uh, alila rin, yung bunyi. Mayor din sa uh, Tadapang. Magkano suwerto? Tatlong piso. Tatlong piso. Isang buwan. Wow. Di na naso ba yun? Ang sabi sa Biblia, kung kayo'y alipi, kung kayo'y empleyado sa maliit na bagay lang, kung may pagkakataon na kayo'y makalaya dyan, gawin ninyo, mag-aral para makakuha ka ng magandang kurso na sa ganun, sumagana naman ang kikitain mo pagdating ng panahon. Magsikap! Hindi po ito contento ko na kung anong kalagayan mo. Basta bahala ng Diyos, hindi. Iniuos ang Panginoon magsika, mabago ang takbo ng buhay mo. Eh pagdating po sa mga gusto mo kasama. Masahin natin. 1 Corinthians 7, 27 hanggang uh, 28. Tapos sumundan sa 39. Ang sabi, nakatali ka ba sa asawa? Huwag mo si Kapi mahiwala eh. Ikaw ba ay malaya sa asawa? Huwag ka humanap ng asawa. Ngunit kung ikaw ay mag-asawa, ay hindi ka nagkakasala. At kung ang isang dalaga ay mag-asawa, ay hindi siya nagkakasala. Subalit, ang mga tulad nila ay magkakaroon ng kahirapan sa buhay na ito at sinisikap ko lamang na iligtas kayo. Yung palang layo ni Pablo, kung kayo single, ay mas maganda pa na manatili na lang. Pero hindi naman sinasabing manatili kayo. Kung gusto nyo mag-asawa, eh hindi po kasalanan. Mag-asawa, sumagsita, mag-pray. Ipag-pray yung mga kapang-asawa. Pero tanda natin sa verse 39, ang sabi dyan, ang babae may asawa ay nakatali habang nabubuhay ang kanyang asawa. Ngunit, kung patay na ang kanyang asawa, malaya na siya ang makapag-asawa sa kalinumang ibig niya. Oo, oh, malaya na ako kay Kino. No. Ang sabi dyan, lamang ay sa Panginoon. Dapat mananampalataya rin siya. Sikapin mo mag-asawa, ngunit mananampalataya. Hindi po yan pagka pag sabihing kontento, eh ikaw ay isang uh, kampante na sa buhay. O hindi mo na kailangan magsikap. Kailangan ang magsikap. Ikalawang paraan ng pagpapakahulugan, ano naman ang kahulugan ng kontento ayon sa positibong pagkaunawa. Yun po yung uh, kakontentuhan ng isang kristyano. Ito ay pagbabagong kasiyahan na gawa mula sa taas, sa Diyos, sa natungo sa loob ng isang mananampalataya. Sa mga duwit, ang pagiging kontento, hindi ito natural na ugali ng isang mananampalataya. Tignan nyo ang sabi ni Pablo sa verse 11. Hindi siya nagsasalita ko ng pangangailangan sapagat aking natutuhan ang masihan sa anumang kalagayang aking kinaruroonan. Tignan nyo yung salita, natutuhan. Ito po yung pinag-aaralan. Ito po ay natutuhan. Isang ugaling natutuhan. Now, contentment po. Sa itang contentment o content, siya po nagsisimula yung salitang container. Container, ibig sabihin isang balde, isang lalagyan, isang sisidlang puno sa laman. Na kapag ang isang container ay puno sa laman, kaya, kaya niyang kumuha ng kasiyahan mula sa kanyang loob na hindi niya kailangan sa labas. Yan po ang kalagay ng isang kristyano. Isang pagbabago na mula sa taas na ibinigay sa loob. Kailan ito nangyayari? Sa kapanganakan muli. Kapag ikaw ay naborn again, kasama po dyan ang kakontentuhan. Sa mga tweet, Mula sa dating hugang na buhay ay pinuno ng Diyos upang hindi siya magkahanap sa labas. Tingnan si Pablo. 
Si Pablo, bagamat mayaman, bagamat may influensya, nasa ng kapangyarihan, wala siyang kontento sa kanyang posisyon. Kailangan pa niyang habulin ang mga mananampalataya na kanyang kakompetensya. Pinapatay. Pinabibilang ko para manahimik sila, para siya na lang. Sila na lang. Wala siyang kakontentuhan. So ito po mga mananampalataya ito, sila yung may puso na puno ng kayamanan, hindi ng material, kundi mula sa Diyos. Tignan nyo ang sabi sa John 3.15. Papisahin naman kito natin yan. Kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ipinigay niya ang kanyang anak upang sino mang sumampalataya, sino mang tumanggap sa kanya, ay hindi magkukulang bagkos magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi siya mapapahama. Pag sinabi po ang isang mananampalataya, alam natin na tinanggap niya si Jesus sa kanyang puso. At dahil tinanggap niya si Jesus, tinanggap niya lahat ng kailangan niya sa buhay na hindi makapagpapahama sa kanya. Sa mga katulit, kristyano siya. At kapag kristyano, ito ang sabi ng Matthew 6.31 to 32 sa turo ni Christ. Kaya huwag kayong mabalisa na magsasabing ano ang aming kakainin o ano ang aming iinumin o ano ang aming isusuot. Christian, huwag kayong mag-alala dyan. Sapagkat, sa 32, hinahanap na mga hintil, hinahanap na mga hindi kristyano ang lahat ng bagay na ito. Yes, kailangan natin, umasenso, kailangan natin. Pero sabi dyan, batid ang iyong ama sa langit na kailangan ninyong lahat ng mga bagay na ito. But seek ye first the kingdom of God. So sumuha ka tuwi, ito po yung pagtanggap ng kayamanan ng kaloob ng Diyos sa ating buhay. At sino yung kayamanan na siya makakapuno ng lahat ng ating pangangailanan? Si Jesus Christ. Ito yung nagpakontento kay Pablo. Pero may sinabi siya, natutunan niya. Ibig sabihin, tanggap niya si Kristo, pero kailangan pa niyang matutunan. Ang isang bagay. Alin, pagkakontento. Patignan natin, pagkapag ikaw yung tumanggap kay Kristo, anong sabi? John 1.12. Sabi sa John 1.12, ganito, So, balik ang lahat ng tumanggap sa Kanya, na sumampalataya sa Kanyang pangalan, ay ano? ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. <coughs> Hindi lahat ay pupunta sa langit sapagat ang pupunta lang sa langit ay yung mga itinuring anak ng Diyos dahil sa kanilang pagtanggap kay Kristo. Bagamat lahat ng tao po ay anak ng Diyos sa pagkalikha. Dahil lahat tayo nagmulang lahat sa Diyos. Hindi, pasto, galing ako sa nanay ko, tatay ko. Tanda natin, nung likayin ng Diyos, ang tao, saan nagmula yung kanyang katawan? Sa labok. Right? Hinubok ng Diyos. Pero saan nagmula yung kanyang buhay? Sa Diyos. Hininga ng Diyos. Sa mga tweet, kapag ang ating mother and mother, father, ay sila po'y nagtalik, bumubuo sila ng katawan but not the life. Binubuo ng tao ang katawan but not the life. Because life is from God. Sabi sa John 1.4, sa Kanya ang buhay. At ang buhay ibinigay niya sa lahat ng tao. At ang buhay ay hindi natatalo ng katiliman. Jesus Christ is the life. Okay? So, pagka tinanggap mo si Kristo, binibigyan ka ng karapatan. Lahat ng karapatan maging anak ng Diyos. Sa so, makatawid, ikaw ay uno kay Kristo. Tignan niyo ang sabi ni Christ sa John 6.35. 
Sinabi ni Yesus sa kanila, Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutong. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi kailanman makukuhaw. Yung salitang kailanman, tumutukoy din yun sa pagkagutong. Kailanman hindi magugutong, kailanman hindi mahuwaw. Bakit? Puno siya. Container siya. Puno. Sa mga tuwid, kung kukuha siya ng kasiyahan, magpukula sa loob. Hindi sa labas. Kaya nga sabi sa Matthew 5.6 and turo ng Panginoon sa Sermon of the Mount, ang sabi niya, Blessed are those who hunger in righteousness for they shall be filled. Sabi, ang mga gutom at nauhaw sa katwilan, sila yung bubusugin. Kaya, sino magkakaroon ng kawaw at kagutuman? Ang mga tumanggap ng karapatan maging anak ng Diyos. So therefore, contentment is not accumulating of all things, but accumulating one. And who is that one? Jesus Christ. Hello. So, ang ibig sabihin ng kakontentuhan? Ang ibig po sabihin ng kakontentuhan sa positibo, meron kang Kristo sa puso. Alam nyo, napaka-mapalad po ng mga Kristiyano. Hindi lang nila nalalaman. Ngayon, maraming Kristiyano po nakikipagpunahan sa mga hindi Kristiyano. Nagdiriwang ng okasyon ito, kayong sila'y punong-puno na. Mamiya, siguro, may pay na rin eh. May pay na siya. No, si Buena. May pay siya. Okay. Kung si Buena, hindi kayo kontento sa hotdog lang. Kung bibili mo kayo hotdog, siguro limang kilo. At hindi rin kayo kontento sa isang manok lang. Kailangan niya sampung manok. May kasama pang spare ribs. Walang kakontento, di ba? Alam niyo, merong binasa. Ano ba ang mini ng Christmas? Hindi ko lang dala yung aking kopya. Marami silang sinasabi na ito rin yung araw na dapat makontento tayo. How about January 1st? After December? Again, hindi ko makontento. Christians, dapat tayo makontento. So, ah, ang sabi nga, paano tayo makontento? Baluwan natin Pablo, huwag balikan natin ang text. Verse 11 to 13. Ang sabi ni Pablo, bako ba makontent? Christian, <coughs> listen to this. Hindi siya nagsasalita ako ng dala ng pangangailangan. Kasi nagdan siya ng pangailangan. Sabagat aking natutuhan ang masyahan sa anumang kalagayang aking kinalo. At take note, medyo may ano rin sa'yo. Hindi ibig sabihin pag nakatanggap ng, ng uh, regalo eh. Huwag. Nagutulad ko na makontento. Hindi naman ko na. <laughs> Exempted yun. <laughs> Open pa rin tayo sa regalo. <laughs> Pero kung regalo sa inyo, napakalaking kahon. No? Pagkatapos pagbukas mo, napakalit na kahon uh, ka na lamang. Yung pala, eh, betsin lang. Huwag masyarap ka naman. <laughs> At least, napakalaki ng hangarin niyang regalawang ka, pero napakaliit ng kanyang kakayanan. Ha? Sa lahat sa lahat. So, wala nang aking tanggayan niya regalo. Ang sabi ni Pablo, hindi siya nagsasalita ko ng dala ng pangangailangan sapagkat aking natutuhan ang masyahan sa anumang kalagayang aking pinarunungan. Well, marunong akong magpakababa at marunong din akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay nakuntuhan ko ang lihim, may lihim sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Lahat ng mga bagay ay ating magagawa sa pamagitan niya papalaka sa akin. I can do all things through him who strengthens me. Ito yung ginagamit ng out of context ng maraming Christian. Tatawid sa patsatan, tsk, 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 tsk,
Pastor, dito rin doon. Dito, dito, I can do all things to Christ of faith. So, kami tinin yun out of context. Kasi pa, kami ka, walang din siya. Minsan naman, kahit na pamangki ko siya, mabigat. Dito, I can do all things to Christ. Hindi yan. Ang sabi dito, di ba, Pastor? Out of context yan. Inamit dito sa kanyang akong tentuhan. Magagawa ng lahat ng bagay dahil may nagpalakas sa kanya. Yun ang lihim niya natutunan. Anong nakita natin? Unang-una, natutunan niya na ano? Na sa anumang kalagayan, marunong siyang magpakababa. Marunong din siyang magpakasagana. Kahit walang wala siya, kahit na asin lang, ay eh talagang binukusog niya ang sarili. Masagana siya. Kamihan sa atin, ay, huwag na naman. Ano pa naman yan? Pumili ka naman ng medyo masarap-sarap ng tuyo. <laughs> tuyo din na hanap, pero masarap-sarap. Pero sabi ni Pablo, saan mo ang talaga yun? Natutunan ko. Wala mong pagkain? Ang sabi ngayon tayo na, nagugutong siya, lumulutang siya sa kalagata. Pero ang sabi niya, natutunan ko ang lihim. Ang sabi niya, natutunan niya ang lihim. Lihim saan? Sa kabusugan, maging sa kagutungan, sa kasaganaan, at maging sa kasalatan. Natutunan niya. Hindi po ito natural na sumisibol sa atin o dumating sa atin. Ito po ay natutunan. Kanino niya ito natutunan? Ay sa konteksto. Pero yun, ang sabi niya, Sino sa akala nyo ang tinutukoy ni Pablo Rito? Ang sabi niya, lahat ng bagay ay aking magagawa sa magitan niyang nagpapalakas sa akin. Sino kaya tinutukoy na rito? Si Jesus. Okay. So si Jesus, manawag po sa kalaman sa puro ng Panginoon. Isang bagay na natutunan niya at nangyari sa kanya. Yung puro ni Kristo sa John 15.5. Anong sabi roon sa John 15.5? na natutunan ni Pablo. Ang sabi sa John 15.5, Ako ang puno, kayo ang mga sana. Ang nananatili sa akin at kayo sa kanya ay siyang managbubuwa ng marami. Sapagat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Okay? Ang karamihan dyan, memoryado ng Kristiyano, apart from me, you can do nothing. Hindi kinukuha yung pinakanel context, doon lang mismo, ang sabi ni Christ, I am divine, you have the branches. Anyone who remains in me, abide in me, kumapit sa akin, at ako'y nakakapit sa kanya, magagawa niyo lahat. But apart from me, you can do nothing. Sa pagnanagay kong Kristiyano, kinala si Christos, magpalatay ay Christo, pero nakapitaw ay Christo. At si Pablo, sa lahat ng kanyang kalagayan, sa lahat ng karnasan niya, alam niyang hawak siya ni Jesus Christ sapagat nakahawak siya kay Christ. Isang halimbawa dyan, nung pangyayari, ang sabi sa 2 Timothy chapter 4, verse 14-16. Sabi sa chapter 4, 2 Timothy, 16 ng 18 ang pala. Ang sabi, sa aking unang pagsasanggalang ay walang sino mang kumampi sa akin. Pagkos pinabayaan ako ng lahat, huwag na huwag singilin sa kanila ito. 17. Ngunit ang Panginoon ay tumindig sa tabi ko. Kuni-kuni lang mag ito ni Paul <laughs> o emosyonal niya lang ito. Ang pinahawakan niya ang promise ni Christ ang sino mang kumapit sa akin, ako'y kumakapit sa kanya. Hindi ako iwala sa kanya. Ngunit ang Panginoon ay tumindig sa tabi ko at ako'y pinalakas niya upang sa pamamagitan ko ay ganap na may payag ang mensahe upang mapakda nito ng lahat ng mga hindil. Kaya't ako'y tinigtas sa bibig ng leon. Sa matinding uh, kalagay ni Paul na parang mamamatay na siya pero pinalakas siya. Dahil naalala niya ang kanyang relasyon kay Kristo at si Kristo naman ay relasyon sa kanya. Tumindig ang Panginoon, sabi ni Pablo, sa kanyang sarili. Kaya may bibigay niya ang kanyang kasiyahan 
kay Kristo na hindi humiwalay sa Kanya. Kaya ang sabi niya sa chapter 4 ng Philippians verse 13, I can do all things through Him who strengthens me. Natutunan niya yun. Natutunan ni Pablo na kumlapit sa Panginoon sa pangako ng Panginoon sa Kanya na hindi siya iiwan ni tatalikulan man. Kaya ang sabi niya, turo niya sa mga Thessalonica sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 18, Pray always for this is the will of God for you in Christ. Kapag ikaw ay nakakapit kay Kristo at si Kristo ay kumakapit sa iyo, Pasalamat kang palagi para maalala mo palagi na ang Panginoon ay may pangako sa inyo. Manatili ka sa Kanya. Manatili kang mabuhay na ayon sa kalooban ng Kristo. Manatili kang mabuhay na sumusunod sa kalooban ng Kristo. Mabuhay kang godly. Mabuhay kang banal. Bakit po? E si Pablo Rumay din dito. 1 Thessalonians chapter 6. Verse 6 to 8. Ito ang sabi ni Pablo. Subalit ang kabanalan ng may kasiyahan ay malaking pakinaba. Sapagat wala tayong dinalang anuman sa salibusan at wala rin naman tayong may lalabas na anuman. Ngunit kung tayo'y may pagkain at damit, masyahan na tayo sa mga ito. Dalawang salitang binitiwan, masyahan. Ito ay malaking Pakinabang. Natutunan ni Pablo ang makontento kay Yesus habang lumalago siya sa kanyang pag-ibig kay Kristo. Yun ang kailangan natin. Matutunan natin ibigin si Kristo sa lahat ng bagay ng ating buhay. Mayroon ng kwento tungkol dito eh. Isang mayaman na hanggang kumulong kay Pablo at nasa labas si Timoteo ng tulungan ng sabi ng mayaman, Timoteo, pwede makawasan si Pablo. Sige po, kausapin nyo. Itawawan naman, hirap na hirap sa tulungan. Ilang, ilang uh, buwan na ang nandiyan, alam po, hirap ng tulungan. Kaya doon pumasok siya, nung lumabas si Pablo, nakita niya, nagliliwanan ang mukha. Eh, hindi naman ayon doon sa kanina isip, naglulugulugo na ako si Matayin na. At ang sabi ng mayaman, Kaya naman mo, tulong, tulong mo. Pero sa pagkakit pa, so, sa pagkakas sa akin si Cristo, salamat sa iyong pagmamalas sa akin. Umalas na yung hindi ko siya ang tingyo, palabas, kulit na gulot siya. Ang ganda ng anyo niya. Kaya pagdating niya sa labas, sabi niya ang Timoteo, ano bang, ano ang klaseng tao mo si Pablo? Ano, ano bang meron siya? Ang sabi ng Timoteo, ano yung kasi, in love yan, in love sa Tarino. Kay Jesus Christ. Ay, sabi ng mayaman, yun lang! Ang sabi ni Timoteo, yun lang naman kailangan ng isang Christian. Ibigin si Christ. At alam nyo, kailan yung mga ibig ng Jesus Christ? Kung tayo'y nagpapatuloy na sumunod sa Kanya, danasin ang mga pag-ihirap ni Christ. Maramdaman natin kung paano nagdusa si Kristo sa takbo ng sanlibutan ito. Kaya ang paglago natin ay ang ating pong pag-ibig kay Kristo na nakikita sa ating maraming karanasan sa buhay. Kaya nga sa akin sa inyo, ang matatandang kristyano, mahabak karanasan po. Maraming karanasan niya, bumagsak na siya, hindi na siya nakakatayo. Pero maraming kristyano, bangon. Pagsak, bangon, pagsak. Pero habang siya umabagsak, pataas ang tanyang pag-ibig kay Kristo. Hindi yung pagbagsak niya, pababa, pagbagsak, baba. No. Ang pag-ibig ng, ng Kristiyano kay Kristo, habang bumabagsak sa pagkakamali, tumakit niya, pakit ng pakit, hanggang maging perfecto siya sa kaharihan. Kaya na, karaguan mo sa pag-ibig kay Kristo ang magtuturo sa iyo ng kakuntentuhan. At ito ang lihim ni Pablo na kanyang natutunan. Kay Kristo tayo tumuntok. Kay Kristo tayo laging manood. Kay Kristo tayo na dapat laging makinig. Pero po mga tao, kristyano, laging nanonood at nakikinig sa wawawin. 
sa kwarta o pahon. Usap ang labas na who wants to get to be millionaire. Alam nyo, lalo ko ka sa kasakiman. Lalo ko ka sa paghahangat na makakaputang pa ganun klaseng pera. Bigla ang pagyaman. Kulupig ka sa kakontento ng kay Kristo. Pero kung kay Kristo ka pa ba, mga kapatid, sa paghilingkod, marami sa atin. Kristiyano pero sumusuko sa paghilingkod. Hindi ka lalo ko maratili kang sanggol, mataling masaktan, konting hirap, wala na hindi mo atin. Konting sakit, wala na pag-asa. Matutunan mo lang ang makontento kung kahit patuloy na kumakapit na sa pag-ibig mo kay Kristo. Pero may mga bagay tayo, may leksyon, may mga bagay tayo, hindi tayo dapat makontento. Hindi tayo dapat masyahan. Una-una, huwag tayong masyahan sa kaalaman natin sa salita ng Diyos. Kinalamin natin higit si Kristo. Paano natin makilala? Basahin natin ang kanyang salita. Sapagat walang ibang ginawa ang Diyos na patayan natin para makilala natin ang Diyos, Kristo, ay ang kanyang ipinasulat ang salita. Bagamat nagpapakilala ng Diyos sa kalawakan, the heavens declares His glory. Pero pinakamaganda na siya makapagtuturo sa atin ng kamanalan ay walang iba kundi ang kanyang salita. Because faith coming by Hearing. Hearing by the words of God. At mapapalad po yung mga laging nag-aaral kay Kristo sapagkat malalaman nilang kalutuhanan at ang kalutuhanan na siya makapagpapalaya sa atin. Don't stop. Okay, makontesto. Ang ganda na kayo, paupo lang kayo dyan. So, one. Gawin nyo lahat ng paraan ng kapag-input ko sa Diyos sa iba't ibang paraan. Napakarami pong pag-ilingkod. Nang mayroong paglilingkod ay yung dumalo at makinig sa mga pagtuturo sa pagkat si Kristo ang sasalita sa kumagitan noong nangamaran. At yun ang pinili ni Maria. Pero akala natin, naglilingkod tayo, dala sa bahay, maraming problema. Magkago na tayo ng isipan. Ikalawa. Na huwag natin kakontentuhan yung ating pong pagbibigay handog sa gawain ng Panginoon. Sa pagkat sinabi nito ni Pablo, yun ay isang bagay na banal, kaaya-aya at katanggap-tanggap sa Diyos. At pupuna ng Panginoon anuman ang inyong ginawa. Tulong sa kanila. Huwag tayo makontento sa ating pagkakaloob sa Diyos. Kaya na sa ating kaloob, Meron tayong tithes and offering at ginagawa natin sa umaga lang yun at hindi sa hapon at ayaw natin magtingin ng mga tao na tayo nasa salapi na katingin. No, kaya tayo mayroong tithes and offerings dahil hinahanap ng pastor ang kapunuan ng Diyos para sa inyo. Hindi para sa akin. Bagaman kailangan natin yung inyong tithes and offerings, pasino magbabahit itong building na ito? Sino mo mabayad ng kuryente? Sino mo mabayad ng mga repair, beautification ng building? Sa atin din, magmumula. Kaya dapat mahalin ninyo ang lugar na ito. Kabahagi kayo. At dahil dyan, sa inyong pagmamahal, kung tayo makasagpa ng paayos, hindi eh, kapakita natin ang pag-ibig kay Kristo. Huwag kayo makontento dyan. Huwag kayo makontento. Gawin pa rin yung kigitpang ninyo mga tayaran. Dahil ang kontentong tao nakapagbibigay ng lahati sa Diyos. This is the power of contentment. Ito ang kapangyarihan. Pero higit sa lahat, hindi ka makontento hanggat hindi ka na puno ni Cristo. Ito ang libre ng kwento ng kapatid na nabasa ko sa uh, uh, illustration sa Internet. Meron isang mag-ama. Mayaman ang patay dito at ang kanyang anak. Ay tinuruan niya na tuhinin sa mga sining 
sa mga arts. Na makita ng bata nito ang beauty ng mga paintings ng kung sino-sino mga tao. At dahil tinuruan niya yung kanyang anak, natutong tumingin yung bata nito. Kung gaano kaganda, gaano kahalaga yung paintings ng mga sikat ng mga tao. Kaya napagkaisa nila na sila ay mamulekta ng mga paintings sa buong painting. At sila yung naglakbay hanggang sa nagbinata itong batang ito. Marami silang nagpulekta sa kanilang bahay. Pero isang araw, kailangan umalis ang anak sa pagkatsens ang binata na kailangan niyang maglingkod sa bayan. Masakit man sa ama na magkahiwalay sila dahil sila lamang dalawang hindi maaaring kutulan ang tawag ng bansa. Nagalala ang ama dahil kasagsaga ng gera tinawag ang anak. At ilang linggo hindi sumulat ang anak. Nalulungkot ang ama. Nagalala siya baka ang anak ko hindi, na, hindi ko na makita. Makalipas ang taon hindi siya nagkamali sabagat may balitan dumating sa kanya na anak niya ay tinamahan sa puso. Patay. So, bali, ang sabi, namatay siya dahil may nahiligtas siya na tinamahan din sa hita na kanyang naigapang ito hanggang sa may lagay sa tamang lugar at doon na tinanggap ang bala sa kanyang puso. Nalungkod yung tatay yung matulog, yung mga kanin. Makalipas ang ilang buwan, may tumatok sa kanilang pinto. Ako po isang sundalo. Kilala ko anak din yung siya yung nagligtas sa akin. Maraming po bang tumuloy sa mga. Mayroon po akong bibigay sa inyo. So, itong buhay yung tatay, mag umatulog po ang kalagpitan. O paano nagligtas? Hindi lang pala siya ang nagligtas, kundi dosena ang mga nagligtas. Ito nga nagya dahil sa pag-ibig sa kapwa. At sabi noong sundalo, meron po kong iligano sa inyo sa tanggapin ninyo. Ito yung huling alaala nung makita ko ang mukha ng anak ninyo. Siya yung nag-paint na parang bata, parang grade 2 lang kung painting siya, binigay sa tatay niya. Ay, sa tatay nung anak ko. Na nakakwadro. Bagamat, hindi maganda ang pagkakapintura, pero nakita niyo yung mukha ng anak niya sa gitna mismo ng gera. Hindi mo kami. Kaya sabi na, pangarap ko sa iyo, ilalagay ko ito sa ating uh, usina, sa ating sala, para doon ko siya titignan. Sige po, umalis siya. Ngayon tatay, pagdating ng Christmas, nagdiwang siya, magdamag na nakatitig sa kanyang anak. At dahil sa kalungkutan, nagkasakit. Yung ama, hanggang sa mamatay. Pero sa araw, may lang isang auctioner yung magsusubasta. Nagpalathana sa, sa diaryo na mayroong collections of paintings na worth millions, hundreds of millions. Sino ang gustong bumili? Ito ay isang collection na magkama ng anak ay patay na. So, ang daming pumunta. Ang daming pumunta para sa subasta nito. Ngayon, ang hindi na lahat, ang sabi ng auctioner, bago lahat, mayroong kondisyon. Bago kayo magsubasta, bumili dito, million sa bawat siyang kwadro, mayroong isang kondisyon. Unahin mo na natin tawaran o subasta itong larawan ng anak. So, tinignan nila yung larawan ng anak. Ang sabi niya, sino ang unang magpagbigay ng $100? Tahimik lahat ng tao, walang umimik. Matagal na tahimik. Halos 20 minutes tahimik. At may sumigaw. Bakit paglalaan natin ang panahon niya ng pangit niya ni? Larawan ka ng anak niya, pero ang pangit. Walang halaga yan. Simula na tayo doon sa millions. Gusto namin yung mga million na halaga. Tinanong niya ulit, sino ang tatanggap sa anak? Sa tagal ng tawag ng auctioner, may sumagot. Ang sabi niya, kilala ko ang anak na yan, pero wala akong sapat na pera, only ten dollars. Umihilang agad yung auctioner. Okay, wala nang tatawad. Isa, dalawa, tatlo. 
Sa'yo ng anak. Kung may yung auction nila, sabi, okay, tapos na ang ating auction. Ba, nagkalit yung mga tao. Hindi ko mga tao. Bakit ganun? Nangako ka na ganito, bigyan mo kami ng paliwanag. Bakit ayaw mo na ipa-auction niya mga paintings na yan? Ang sabi niya, bago mamatay, yung ama, yung anak niya, may pakiusap niya sa akin. Nang sino mang bumili, nang larawa ng kanyang anak, sino mang bumili sa anak, dala niya na lahat ng paintings. Tanong mo sa inyo, tinanggap niya naman sa Kristo, ang anak ng Diyos. Kung tinanggap niya na, dala niya na lahat. Nasa kanya, pangangailangan. At kung hindi pa tinanggap, tanggapin mo sapagkat yun ang mapagbibigay sa iyo ng kakumpetuhan. Tayo mo na lang. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita. Gawa nga po. I-okay po ninyo ito sa aming magsipan. Ikinta niyo sa aming mga puso. Nagkakuntentuhan, ito po ang sakit ng buong sabitan. Ang kawalang kakuntentuhan. Ngunit tulad ni Pablo, nagkukulang niya ang lihim. At yan ay nakakakisyo. At higit sa lahat, ang maglingkod kay Kristo upang maranasan ang lahat ng kahilapan ng sa ganun at masukat niya ang kanyang kakuntentuhan habang lumalago siya sa kaalaman at pagkakilala at pag-ibig kay Kristo na. Maraming salamat po. Maraming dalamin sa kumakaroon pa rin Amen.